有些日子啊，没有看到我这些羊了。昨天吴哥给我打电话，我才记得我山里面还有一群羊。你说是不是搞笑？<笑>是什么情况呢？去年去年年底嘛，我们买了就买下三十一头羊回来。呃，当时这个里面没有那个公羊嘛，然后前些日子我买了，就是花两千九百块钱，我买了一头那个公羊回来，只是它不大，还不能够爬，呃，就只有六七十斤嘛。然后那天我本来是要拍这个视频的，我结果我没有拍。然后现在这个里面现在多了两头羊仔，就是这这几天下的，应该是他们之前农户家那边的时候就已经怀上了。你说我这个运气是不是好？还不够呢。给这个公羊准备的这个斤料。待会带大家去看羊啊！我也想看了，我好久没看了。下雨天这个羊放的晚一点，反正春天里面草很多，咱们吃不完的。呜呼，我来了！ Hello， 你们好，很高兴见到你们了。你们想我了吗？来，他也他没到五点一分。我看你，你看。我没有恶意啊，我就是过来看看你们，捏一下好不好？好不好？不要这样子看着我。我跟你们讲，我介绍一下吧，我自我介绍一下，我叫王胖，好吧，是你们的主人。来，一点表情都没有了，没有我就没有你们，呸！啊，我个天！没有我，你们就你们就怎么说？你们就不能够生活在这种群山峻岭之中，知道吧？自由自在，生活在绿色的大森林。可爱的小山羊吗？哦，可爱的小山羊。这不礼物，这一点问题都没有，知道吗？你总总得叫一声，表示一下欢迎吗？先把这些羊放出去，我们去外面拍，他们现在肯定饿了。来了，走了，走了 ，Hello。那头棕色的羊呢？就那头棕色羊应该是头羊。看呀现在上山了，这头羊就是刚生不久的，这长好快。我们我们去房间里面。哎，他是男的女的呀？男的女的，他找了一个包包。给他取个名字啊。他是一个羊公子。取个名字没有？取个名字。叫黑山老妖<笑>、啊，为什么叫黑山老妖？呃，他肯定迷倒很多羊啊，对不对啊？这里面三十几头羊，他迷会迷倒很多羊，所以我给你取名叫黑山老妖，行不行？啊？你捏一下，来，你不会捏吗？我教你好不好？来，你按我的来来，捏，来。好不好？你捏一下，你要温柔一点，它太小了。你捏，我我就给你取名叫黑山老妖了，行不行？来，你听我的来，捏，它一点表情都没有。哼，哈哈哈哈哈哈！看到吧
！下雨了，快点走，下雨了，走，走起来。这个羊一出来，他们就要吃草的。以前这个地方有好多这样的小田地的，因为这个里面有很多人家之前，呃，早几年这边还有人种红薯啊，现在的这些地方没有人种这个红薯了，所以这个田地的话就荒废，荒荒废掉了。那这个里面的话就有大片的这种草资源，所以他们真的是辛苦自己，基本上也不用打理啊，我们早上。就是上午把它放出去，晚上他们就自动回来了。现在，之前刚开始的时候，那真的是挺辛苦的。他们因为他们不认识这个羊舍嘛，我们每天搞点那个玉米，把它放到那个里面，晚上他们回来吃，连续搞了半个月嘛。那那时候刚过，刚好过年。现在现在好了，现在他们知道怎么回来了，所以就好管理。而且这种地方的草嘛，特别多。春天嘛，对不对？反正吃一两个小时，我觉得他们就能够吃饱。这种羊，有些人说这种羊是那种岩羊，我们这边叫黑山羊，因为他们确实爬这种岩石的地方，这种悬崖峭壁啊，这是一把好手。哎，怎么回来了？怎么回来了？你们？可能周边都有草。随便他们，他们可能要玩一会儿。他们说，真正养羊的话，会玩个，他们会玩个几几个几个小时，然后到快到傍晚的时候了，哎，他们很快就吃完，然后就回来了，可能是这样的。养羊还是挺好的。来，没没，过来过来过来。好黑的头发嘞！哎呦，好黑的头发！哎，怎么过来啊？<笑>好黑的毛发啊！来，他一头白毛。来，老幺，快过来！黑山老幺，现在雨小了好多，开始出来吃草了。现在才开始陆续进山了。整体来说，我感觉养羊的话是一个不错的营生。我为什么把这个事情叫营生呢？因为在我们当地啊，就是如果你有这么一批羊。你管理的好的话，会有个两三万块钱的收益，因为到年底这个羊是很翘很翘的。然后它不像养养鸡，就是养猪、养羊、养牛的话，我觉得都可以，因为它那个它没有这么大的一个天敌，知道吧？然后它这个存活率这一块也高，所以我认为的话，养羊的话是一件不错的事情，对吧？哈哈，走，你出去玩吧。他还粘人的，他基本上不走的。大家好，今天我们在这边修理这个房子，然后我们的狗在对面山上这边一直在那边叫，怀疑是咬到什么样的猎物了，所以我想带大家过去看一下。往这边走了。搞成那个山上叫，大家看我这个下面，看到什么东西？吓我一跳！看下这个，这个头，我我我从来没有见过这个东西。看一下，这个尾巴好长的，它这个尾巴，我怕咬人了。这个，它这个它这个头这么大。啊，这个应该是一种乌龟，但这个乌龟我们从来没见过。刚刚拿了个桶过来
，我现在把这个乌龟放到这个桶里面，因为它不知道是什么东西，好像是这种外来生物的物种一样的，感觉有点害怕，给我撩起它们看一下。我收到木子小花，好嘞，看看木家龟，看看哦哦哦，这乌龟啊，好乌龟，两只乌龟，哥，哥啊，乌龟没看见过来，我收过，刚刚我比人家过黄石桥啊，对了，这个乌龟，刚过黄石桥，我气死了，我木家龟是不？乌龟，还我应该认不了，我认得啥个人啊？我认了，我认了，啊，我这身子可了还有，哦，这么厉害家伙，我认了是，你我打。他过年还要他老婆把你吃的不？还有个小李嘞，只吃吃的可。啊，我也包过了。啊，你不可以包哈，我要多的，你不晓得。我等你过生活，还有个小李。过年。哦，你小心点啦，妈的，还包红包了吧？啊，小李嘞，吃的可好不？啊，还搞过你。我要包红包，包红包，包红包。吓我一跳啊！不管它是什么样的动物，我也不管它是外来物种也好，还是这个我们本地的这个物种也好，反正这个乌龟是我没有见过的品种。呃，希望我们狗呢常年在这样的地方，那我特别就是怕把它们给咬到了，所以呢，我就把这只乌龟给放了啊。然后大家也可以帮我留一下言，看一下这个是什么样的，这个是什么样的品种，好不好？这个我现在把它给放了，它是要保护这样的一些动物，不要让它们受到这样的伤害。好了，今天视频哈就到这里，谢谢大家。给大家看看泄洪的水量，这个水量可不小啊。这边还有一个泄洪口，大家看一下，这个水非常浑浊，说明水库里面的水啊，这个水位已经很低了。这边有一个主泄洪口，但是这个水位的话，早就已经排不出来了。我知道拍这样的视频，一定会引起很多人的羡慕和嫉妒，请不要这么做，这个是天生的运气。咱们现在去坝顶上看一看，这个下方的话就是主要的泄洪区啊。我们之前的话就在前面那个位置，好，大家看一下这个水的话，已经非常浑浊了啊。听说啊，已经把最好的一个闸口给打开了。这边是一个主坝区，然后之前水位的话呢，基本上是在那个房子下面一点点。啊，我们这边的话还有一些小岛啊，之前就是水位深的时候呢，是基本上看不到的。不知道这座水库里面呢，会有多少万斤鱼被捞出来。五十万斤不知道，一百万斤也不知道。我们这座水库的话呢，是修建于一九六六年，那它迄今为止的话呢，已经过去五十四年，也就是说五十四年来第一次对这个周长六十公里的水库啊进行清库，然后呢对整个这个坝底的话这边会清淤。呃，它的这个水位的话呢，是应该是放到十五米左右，然后呢就开始进行大面积的捕捞。啊，到时候真的是一种难得的这么一种盛况。我们我估计我们全县的这些人都会到这边来参观。所以说这个，呃，我我到后面去给大家看一下吧，就是它的一个尾端。但是它这个里面呢有很多这样的尾端啊，对，因为它这个是一种这样的弯弯绕嘛。看看壮不壮观。历史的这个年人呢、啊，清晰可见。大家看一下那边呢，有一座桥。我妈妈说，这边通往那边的唯一的一条这个主干道，在当时的那种社会。那边的话，呃，之前是有人家的，现在那边的话已经没有人家住了。啊、呃，我们现在看到的这个位置的话呢，就是我们的一个主库区。大概我现在手指的那个位置，那那个位置那里。那个位置的话，就是我们的一个坝口。那边的话，就是我们的一个坝口。但是这个里面呢，有很多这样的弯弯绕，所以我们无法，不管用你用什么样的设备来拍的话，你都拍不出这个库区的一个宏伟。那我们现在可以看一下水位的话呢，已经基本上放完了啊。我预期的话是之前水位的一百分之一吧。所以说这个抓鱼的话，这个盛况的话，很快就会来临。我待会儿来打个电话确认一下他们的一个抓鱼的行程，然后呢，我想方设法我要
到他们的这个捕捞船上面去。我们的预期啊，这个里面的话应该有这样的五六十斤、七八十斤这样的大鱼的话，应该会有很多。因为这么大的一个水库的话，毕竟是五十年、五十四年来第一次这么清库嘛。刚刚已经跟他们打过电话了啊！他们大概的一个捕捞期的话是在21号到25号之间，呃，就开始捕捞。但是呢，还是要依据这个天气这一块来进行。呃，到时候我会给大家写一个微头条，然后呢，我会在捕捞船上，就是全程给大家来做这个直播。当然了，我已经安排我老婆了，家里面有一个冰箱，呃，已经洗干净了啊，多多少少的话。你会买个几百斤鱼回去，然后慢慢的煮着吃。好了，我们这个视频的话就到这里了，感谢所有家人对王胖的支持。我这个愣了。嗯，就是这个味。我觉得我们这边的这一根比四川那边的这一根的那个味道还要浓一点。可能我们这边花的时间太慢的原因吧，好香啊，很多都没有发芽啊。大家看，就这样子，这样子就最好吃了。嗯，就是这个味，好吃。给大家看一下，我们一会功夫。搞了这么多啊，都不满满啊！那那个猪在后面，我们再跟猪抢食。<笑>不要浪费了，真的挖的时候挖的这么辛苦。哎，这个回去洗的话很难洗，走了。哎、走了，在这里出洗一下啊。老哥，我们不吃，我们就吃嫩的。老哥拿拿去蒸，老哥拿去打擂茶，擂茶也要嫩的。老的是煮的，就是用来煮汤这些的。今天我们准备的不充分，那改天我们多搞一点。这个是凉拌的，是好好吃。没有水，啊，再漂亮。啊，这里有活水。那我就喜欢这个味，很奇特。好不好吃？啊，嗯，好不好吃？嗯，以前没吃过，<笑>对我这个地方太多了，就没人吃。<笑>我们湖南人，我们湖南人吃这个，其他吃的蛮少的。遍、嗯、地都是。对。刚才挖的时候感觉挺多的啊，这一回来一搞，好像就一点点。我们吃的很刁的啊，那个老根我们一根都没吃，因为我们要搞凉拌的。简单的剁一下。今天咱们真的是跟猪抢食了，我管它，说不定那个地方都有猪粪。辣椒、蒜、鸡精、盐，要放两勺糖、陈醋、生抽，哦，够了，把它合转一下啊。这个还是在我哥那边学会的
我们家里面也没有吃过这么多调料，尝一口。八十，好吃。他补了一锅鱼，他把这个小米辣放下去，马上出锅。这是我们今天在工厂挖的这一根，鱼儿也很多，清洗完之后就这么一点点啊，好吃的。嗯，我们出差路比较远，所以回家，这样差不多搞了一个多小时。嗯，舒服。对，今天晚上搞到哪步？问题不大。民以食为天啊。咱们抓紧干，这期视频就到这里，谢谢大家。